Friday Night Live. Sasa hivi haiwezi wezi tena kusubmit kitu kizuri nasema mtu ni changamoto ya usikiaji. Mm, ndio. Na? Eh, sawa bali. Bana sepenga mkalo misimu yote. Okay. Kiana sana hichi baba sio kwa so ndogo miaka mingi mpaka leo bado upo kwenye game. Mimi sinaona ulikuwa na ulikuwa na shughuli wapi Burundi ilikuwa? Eh ilikuwa Burundi. Kwa Burundi. Hebu unaweza kutueleza kidogo nini kilikuwa kinafanyika huko? A Burundi ilikuwa ni show kubwa kwa sababu nipo na meneja wa Wiro Longomba hapa. Na yeye ni mwenyeji wa kule lakini yaishi kule. Ya anaishi London pia yuko state. Kwa hiyo mimi kama H baba Nilipoenda kule ilikuwa ni surprise kubwa sana. Kwanza kwa mashabiki pia kwa sababu wao wenyewe wanakuambia da tumemisa na H baba. A surprise kati kwa na post kabla hata hujafika huko ulianza airport ukaanza wapi? Yaani au surprise uwanjani mle. Bongo hapa kuna visanii vingi vinafanya vizuri kwenye TikTok na Instagram. Anaisi yeye ni mwanamuziki tayari, aishakuwa mwanamuziki mkubwa. Yeah. Hii ni fundisho wajifunze. Ukitaka kupima nenda cha linze kaandae show peke yako usijite msanii mkubwa usiseme mimi mkubwa najulikana wewe nenda cha linze usiende mbali ukivuka nje Tanzania ndio utakutana sisi Ko, ukiongea kwa mdomo mtu aweza kukuelewa kwa sababu sisi wa Tanzania kazi yetu ni kushushana kila siku yani yani mtu akikuambia fulani ni mkubwa unaanza kusema ana nini sasa ndo ashike adabu sasa huo ndio ukubwa ilikuwa ni show aina gani kwa tasmini yako ulikuwa pale ile umeperform lakini pia yeah. utaeleza ulianguka bwana jukwani <laughs> Shida <laughs> zaidi <laughs> 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 <laughs>
ndio attitude ndio mekutanisha eh yeah. si ndo kiungo attitude na na hivi katika attitude mtu gani anakuanza kucheki ama anaweza uwe chibaba ama atafanya kazi na hiyo maana kuna interview za chibaba mkaona anayeongea sana attitude ni okay sababu zile manager upo ukwambia kwenye kama kule mdani eh attitude ilibidi aanze kufanya nani na nani attitude eti baba ataongea kwa hilo. Ah wewe hapo ongea kwa vizuri zaidi. Yeye ndo anajua arrangement azoifanya huko na harmonize. Eh kwa sababu yeye hataki kwa kwetu eh. Yaani huyu mimi nilipo mimi kwenye matatizo yeye hataki kuwepo. Ah. Kwenye matatizo. Eh issue attitude. Nimetupa burudani leo juu. Issue attitude ni kwamba sisi wote hapa tunajua mziki ni nini. Sawa? Ukisikia mtu aliyeshirikishwa huwa anakaa wapi? Yategemea na arrangement ya muziki. Hakuna mwanamuziki anaweza yeye wimbo ni kwake yeye alafu akajiweka jina la pili hata siku moja. Ah kwenye jina kwenye, so kwenye verse. Eh. Hey. Ah tukao tuje kuelewa. Okay. Hey. Okay. Hey. 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 Wimbo ukiwa unafungua. Wimbo utakuwa unaitwa yani hey. kwamba H baba kamshirikisha fulani wimbo unaitwa fulani. Lakini sio wale shirikishwa ndo aanze jina mm. alafu kwamba bwana Bill Sepenga mm. kashirikishwa mm. na H baba wimbo fulani. <laughs> Yaani wimbo ulikuwa ni wa kwangu mimi. Okay. Sawa? Na hata ukisikia wimbo unaanza utasikia jina la kwanza naanza ni echi ba 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 ba. Mm. Sherewa ndio inakuja nyadundo. Eh? Sherewa? Eh ndio anafuata pale. Eh, yeah. intro. Yeah. Yeah. Nyadundo ikuepo bwana. Ah. Sikio mkubwa bwana. Ah, ikuepo bwana. Mimi siesia yeye bwana. Kama mkubwa sio kasema mbona. Ah, mimi siesia hiyo. Eh? Nyadundo ipo. Eh? Ipo nyadu. Hiyo hapo hebu 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 tumekina hapo. Wewe si wasikia hapo. Eh chibaba. Ifungua tena tena kina kuna kina kuna kina wewe. Aliyefungua ndo mwenye. Sasa tukina. Unasikia? Eh. Yeshi. Yes. Okay. Kwani Madundo ni nini? Nyadundo kasema. Nyadundo ni nini? Nyadundo ndio ndio jina ambalo sasa hivi aendelee kulitumia kwa sababu dura ipo hivi. Mimi mtu mzima. Mimi na familia. Kusherewa. Inapofikia hatua unafanya kazi na kaka yako mtu ambaye kapigania maisha yako yote. Alafu unamwambia hii kazi ndio kazi yako wewe ya kufidia magepu yako ambayo uliopoteza. Na mimi nanyosha mikono juu nasema haina shida. Wimbo tukao tushaumaliza mimi na yeye. Mm. Awilo akuepo kwenye wimbo. Lakini baadaye mimi nilikuwa nashamcheki Awilo. Awilo alipokuja hapa mimi nilikuwa niko Mwanza. Nikamwambia Nyadundo nenda kaonane na team. Kuna meneja wa Awilo ongea naye akaonana nao, wakazungumza, wakazungumza ikafikia hatua nzuri. Mimi sipo, mimi niko Mwanza. Wakaenda di studio mpaka vesi yangu mimi ndio vesi iliyopunguzwa hakuna vesi iliyopunguzwa mtu yote ya kwangu ndio ilipunguzwa ikapunguzwa mimi kasema fresh kwa sababu lengo mimi nataka awilo akae sababu awilo yupo kwenye historia ya maisha yangu mimi kwa sababu wakati anakuja Mwanza mimi nilikuwa mdogo niliwahi kukimbiza gari lake mpaka naenda kwenye show yake kwa hiyo hicho kitu mimi kwangu ilikuwa ni issue ambayo ni nzuri kwangu kwa hiyo tulipofanya ile akaniambia bana huku tushafanikiwa kila kitu ndio tufanye video ndio tukaja kile video tulikuwa tusha shoot tayari ni video ya pili bwana eh hii tulifanya ni ya pili. Kwa hiyo nikarudi tena na tukafanya ile video lakini siku tunataka kutoa ngoma. Angalia maajabu sasa. Yeye alikuwa hataki afro pop. Wasanii wengi wapendagi afro pop. Mm. Akakataa akaniambia H hii wewe tutaandika H baba future nani nikamwambia fresh. Lakini baada ya tulichukua kwa kipande kidogo tukakarusha kwenye mtandao kwamba ndo tupo location tunashoot video. Kaka basti <laughs> Ilipo basti pale pale akabadilika sasa hichi tufanye hivi mimi kushirikisha wewe <laughs> na wilo alafu tutapiga goma lingine ila fedha zikiingia mm. utachukua cha kwako na mimi nitachukua cha kwangu mm. ni mdogo wangu nikasema fresh fresh goma ila hapo limeenda kweli vizuri yani kwa uwezo Allah goma likabasti goma limebasti fedha zimekuja kageuka yani alivyo vitu alivyokosea kwangu ambavyo yani unajua ni ngumu sana mimi si shiki nafiki mimi sio mnafiki mimi ni msanii ambaye ukinikosea nakwambia umenikosea mm. vitu ambavyo alikosea kwangu ambavyo asiwakosea watu wengine alikosea maisha yangu na akataka kunizalilisha mm. yani watu wanione mimi si lolote si chochote kwamba yani mwamba ndo kasababisha mimi niishi yeye kaja akanikuta mimi naishi 
kusherewa mimi na maisha yangu dola mimi sijipanga siku nyingi aliyekosea akakosea aliyejipanga akajipanga ndio maana mimi nipo ni heshima yule katoka kule akuwa hata na mia naongea uhalisia sasa ili watu wajue sababu wengine wako wanasema hichi baba baba sijui yuko na bebwa na nini na nini na nini katoka kule WCB akuwa na hata mia mimi nakutana naye fedha hakuna ndio madeni hakuna fedha kaweka milioni 600 ubaoni sasa si ndio madeni ndio haya uh, angelipaje hela anatoa eh bila makampuni kuja basa tulia hapo hapo hichi baba bana tuenda break usiende popote tarudi muda usio mrefu in East Africa TV East Africa Radio Friday day Eh ba 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 tu nas semaje back dance <laughs> Super Monday you five select kwenye chemba unawekaje mwili wako fit usikose five select every monday to friday saa 11 kamili za jioni na east africa tv pekee hayafunga magenti alifunga magenti Yes, Friday Night Live, East Africa TV, East Africa Radio, Tupu Hapa, 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 jaribu mm. kueleza hisia zako umesema utaki unafiki wewe ni mtu ambaye unanyosha tu mazingira ya maisha sasa hivi yako vipi kwa watu ambao ume umekuwa nao kidogo kama huyu ambaye alikuwa kimzungumza hapo sasa hivi sababu muda umepita kwa yep. impact lazima zitakuepo kuna wakati ulipo wa moto mno unaongea mengi panga sema ujama sasa maisha yake itakuwaaje yeah. sababu bwana maisha yamebadilika sasa hivi vitu vingi vya hatari vitu vya kimeosho meosho kabisa kwako imekuwaaje ane zuru maisha yako usimuogope hata siku moja. Ah, yes, mimi na watoto 13. Acha bwana. Sawa, sitaki mtoto wangu aje amdai yeye. Mm. Sitaji mtoto wangu aje aweke bifu ambalo hata alipo. Sababu mimi ndio nimedhulumika. Mm. Siongei kwa sababu ya kujitetea, siongei sasa ni haki yangu mimi. Unajua kuna mtu anaona kama naongea kama jokes, mimi siongei jokes. Naongea ni maisha yangu mimi achana na ile kumpambania yeye mpaka kuwa pale hiyo ndoa mm. sijawahi kudai dola mtu anakupigania maisha yako wewe mpaka kuwa pale sikwahi kudai au ni mapambano nijitolea mimi mwenyewe mm. sasa tunakuja maisha yangu mimi umenichukua bana hapo tunafidia kuhusu wimbo na wewe upate chochote ndicho kinachoma <laughs> sasa sijapata chochote alafu mbaya zaidi ni kwamba hivi yani watoto wangu wanajua baba kadhurumiwa okay nafikiri kuna haja sasa ya kufanya vitu professional mm. kwa sababu ushikaji ushikaji na nini inaleta shida sana Ma, mara zote dula. kwa sababu wewe ungeenda kitaalamu we ready ungefatwa yeah. leo hii usinge kuwa unazungumza wewe ni documents tunaweza tunazungumza sheria inafuata mkondo wake maisha yanaendelea Dini leo wewe unalalamika mimi sikio hata makubaliano yenu. Sanaa haipo hivyo sasa. Sasa ye ndio natakiwa hiyo hivyo. Ah sanaa haijafika huko. Yaani dua. Ishafika kaka. Haijafikisha huko. Ha? Tukifikisha huko sanaa. Hmm. Ishafika ila kwa sisi kibongo bongo tukifikisha huko. Hmm. Kuna wasanii wengi sana tu watafeli maisha yao. Hao. <laughs> dula. Si mikataba ipo watu wanaingia mikataba na nini? Wanamziki ni wachache kuna wasanii dula. 
wanamuziki ni wachache wasanii ni wengi sana lakini uhusiani na kuingia makubaliano kwa sababu leo hii ungekuwa na makubaliano official ya hiyo attitude sasa hizi zimshachukua fungu lako kitambo ushatembea mbele dola hata kujiani imeingiza attitude mpaka sasa hata kujua ngoni kwambie hata kuingekuwa na makubaliano yeye hmm. alilalamika mkataba wake kulipishwa zile fedha eh, keresi ulizisikia lakini alilipa ah ah ndio tunaenda hmm. keresi ulizisikia umezisikia na mimi nikamsaidia kelele mhm uh-huh. lakini baadaye nikagundua ni uongo yani yeye ndio anamdhulumu yule mtu sushero manake anamdhulumu vipi ndio nakuleta sasa kumblandi mtu manake unajua uh-huh. sasa mimi na kuacha wewe nisha kublandi tayari uh-huh. yani jina kubwa tayari kila mtu anakojua makampuni yote anakufuata wewe mimi nisha kusimamisha usherewa uh-huh. unataka kuondoka kwangu vipi kwani wewe uko na blandi mti si uko na blandi mtu mwenye talent ah sasa sio na kwa kwa sina talent unge ni blandi vipi ah, sasa e. tuangalie pande zote mbili na, 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 na sijaingiza kitu kwani eti mpaka anavuta kuondoka ah studio magoma ameiti sawa na viasi vimeingia kwenye kampuni yeye eh. kalipishwa 500 eh. van boy kalipa zaidi ya b mhm b na uchafu nani anatakiwa kulalamika tegemea mazingira ya kulipa B 1.4.5 sui sita mm. Umemsikia Van Boy wa? Anafanya mziki wake. Ndio maana unaona huyu alilipisha hiyo, unamwona dilo bado collab zinatoka za upande ule ule. Ah ah. Mwana kwambie kitu. Eh. Usilipize ubaya kwa mtu aliyekusaidia. Umeona mimi? Mm. Mimi na Alikiba ni familia. Mhm. Fuatilia interview zangu, huwezi kunguta mimi na mponda Alikiba hata siku moja. Ndio. Usherewa ni family. Kuna ile maana family. Familia. Na na wimbo na Alikiba soon tu natoka. Au ndo niseme hivyo sasa ndo tayari. Na wimbo na Alikiba soon natoka. Kwa familia hapo mimi kidogo na nitatiza. Familia hey. unamaanisha nini? Ah, yani familia ni kimaanisha kwamba hivi wana sana. Kuna mwanamuziki ambaye anakuheshimu na unamheshimu. Hmm. Mnaheshimia natokea zamani tokea anaanza paka anakuja. Okay. Hmm. Kiba je kunivunjia heshima kasi moja? na kwa nini kuvunjia maana amejakutana kati bado ah yani kiba kwanza mkutane ah. alafu hiyo heshima ibaki eh. ili sasa muheshimiane yani kiba hata hii mnaishi tu hadi kwanza kuvunjia heshima yani hadi huko huko unaendelea hadi anaga shida na mtu yeah. na ndo maana unaona mimi nikiwa na mtu mtu mwe matatizo mimi nakwambia huyu ana matatizo hmm. sherewa mimi naishi na diamond sasa hivi diamond ni mtu ambaye anapenda mafanikio kila mtu Ushere ndio wewe una miaka naye kibao ni kwa mko sawa. Sasa tulikuwa tuko sawa lakini sasa hivi situko sawa. Nimejua kidi mwanzoni si nilikuwa naye sawa. Yani unajua uh, watu wapinde mashambiko nao sawa wewe ndio ulikuwa na matatizo. Yani watu bado hawajajua. Wewe sasa uko na pambania. Akivinda mashambiko au kwa sawa. Alikuwa na kombe la mdogo wake. Mpaka tuambie hapa. Huyu alijivisha mabomu ya subuhi ya upendo. Umenielewa. Wewe bana. Wewe ndio ulikuwa uko sawa kwa Diamond. Ila Diamond alikuwa sawa kwa wewe. Ah ah. Yani issue ipo hivi. Mimi Diamond kabla alikuwa mwanangu. Mhm. Ikaja kutokea inshu ya ule wimbo nataka kulewa. Ndio. Mimi na Kiuchi ndio tukapishana kauli. Mm. Baada ya kupishana kauli, mimi nikakaa kimya. Mm. Dogo alipotoka kule, akaja kunivisha mabomu ya uongo. <laughs> Ushelewa, nikavaa tena. Kuvaa baadaye kaja kujua ukweli, Diamond ni mtu ambaye yani anapenda mafanikio kila mtu, anapenda mtu apate. Yani Diamond, ndio maana mimi hapa, mimi hapa tukinifunua hapa. Mimi nitakwambia wasanii wangu ni wawili. Nitakwambia Alikiba na Diamond Platinum. Bas. Una umeshafanya kazi na Diamond. Shafanya naye kazi ndani. Okay. Yes. Mpya au zamani? Mpya. Diamond ni mtu wa watu. Yaani ngo nikwambie kitu kimoja ambacho tu watu wakijue. Na na hapa kuna kitu tutafanya inabidi nifanye ngoma. Ngoma yangu moja atakaa alikiba na diamond. Ah so kweli. Ah sababu unamtamjua chibaba na. Ah hiyo zoezi gumu sana. <laughs> Katika mazoezi ambayo umeachagua. <laughs> Mimi nakuombea kila la heri kaka. Mimi na kwa... ni mmoja wapo ni mmoja kati ya watu ambao wanasubiri. Wewe utasikia tu. Na ni hatua nzuri sana. Ah, ah tutafanyika. Na siku ukifanya hivyo bila hey. kumtaarifu yote kati yao. Haya <laughs> ise. <laughs> Naongwa lake uto liweza. Hapana. Lakini ni idea kali sana. Hapana. Mimi ni idea nzuri sana. Mimi dola mm. unajua kuna muda ufikia hatua biashara zipo mm. diamond mkubwa alikiba mkubwa mm. lakini surprises zipo pia mm. mimi natamani 
hilo nilifanikisha kila heri yani h baba futuring diamond platinum alikiba alafu ndo goma la kufutia goma la kufutia machozi yako yote naacha na mziki unaacha na mziki kabisa eh mama kuna nini mzee na waliza eh yani hapo hiyo kuacha mziki kuna sehemu nilishakaa nayo kana hiyo kuna umri ukifikia utaacha mziki haya kabisa miaka mingapi ulikiambia ah bado nikifikisha 45 Sasa kuna miaka mingapi? Na 66. Ah 66. Ya bado mambo ni mengi sana. Bana hiyo hakikisha inakuwa hiyo. Hiyo ya Ichibaba na ni nani? Nuri amepita nayo sana miaka fulani. Alikuwa na kamata wa wakali wa wakati huo. Boss namjua brother Zamani anamwambia yake. Ameanzia kule kwenye dhahabu kule. Kabisa. Bro mimi nam respect sana. Hapo kaja akakamata hapa kwenye utamu hapo. Eh kwenye utamu. Eh katia zile ziko D. Asema nataka ngoma moja. Diamond, duri, eh. dimples. Eh. Maisha yanaendelea. Ah, hatari sana. Asema nataka ngoma moja. Kuna huyo mtu wa magari magari sana unajua kuna sehemu kuna da kwa kwa ndogo mmoja alifariki hivi. Kuna gari kwa kununua hivi. Akaniambia na mwana hiyo hichi. Unamkumbuka dogo wa pikipiki. Eh dogo wa pikipiki. Eh na kufunuka nilikuwa nakuinua ile. Lakini shida sasa ikawa ni manyo. Mimi sasa nitutekenya manyo. Ni gani hiyo mdogo? Oh ni mwaka mmoja mimi niliopita. Eh niji kama <laughs> sasa nyadundo hataki kupiga kelele kwa sababu range anayoendesha Kajara ni range yangu mimi. Wasemaje? Yeah. Wewe usimetaka tulie mdogo wangu. Muuliza mwenyewe. Eh range anayoendesha Kajara ni range yangu mimi. Amwache endeshe. Asa range yako hivi babu. Wewe ndo limpa au? Swali zuri ndugu. Swali zuri ndugu. Ni kwa shughuli. Eh. Wewe ndo limpa? Aha. Hela za attitude ndio zimenua range. Asa hela za kwa eh? Ela za attitude ndio zimenua range ndio akapewa kajara. Ah sasa kwa nini mtu kafanya kazi moja tu babu wa? Nilijua labda yako wewe kwa hela wewe. Fedha za attitude. Attitude nishakwambia ilikuwa ni ya kwangu. Fedha zilizopatikana kwenye attitude ndio zimenua range. Kwa hiyo asimsumbue mwanadada kajara amuache kama alivyo sababu ile range ni ya kwangu mimi. Du. Usherewa? Ah mimi sielewa. Mmm nabii tu elewe. Eh ila kwa sababu lazima ni elewe itabidi ni elewe kwa sababu mtu anafanya kazi nyingi bwana. Eh bana huyu ni H baba eh. na tuko na jaribu kupiga story mbili tatu kwa sababu naam naam ameyazungumza mengi sana kama ukikaa ukiingia YouTube kaandika tu H baba. Ah. <laughs> Utasikiliza vitu vingi sana yani sana sana sana. Vitu. <laughs> Mimi nataka tuzungumze swala moja wapo ambalo nafikiri serikali ilikuwa na nia njema sana haswa yeah. kwa sanaa ya Tanzania na ikafikia tu mpaka kutoa mikopo kwa wasanii ili waweze kujiendeleza na kukuza sana yetu hapa nyumbani. Mm. Lakini nimeona wadau wakizungumza sasa marejesho imekuwa mtiani kidogo. Mm. Eh bwana vijana kama umeenda mbio wewe ulifanikiwa kupata mkopo mchi <laughs> baba? Uh, kwanza ni shauri tu serikali yangu tukufu kwamba swala la mkopo ilienda same si sahihi kwa watu wengi baadhi ya watu ilikuwa ni same sahihi baadhi ya watu wengine sio same sahihi kwa sababu kuna watu walichukua hawajafanya kazi na kuna watu wamechukua wanafanya kazi na wanarejesha lakini sasa mkopo msanii anachukua wa kufanyia ni wa kufanyia kazi si ndio sasa kufanyia kazi kuna msanii anajiweza afu kapewa mkopo Asasi wa kujiweza. Ndio nao pia na bidi na vipimo. Kuna watu walipitisha michongo yao. Yaani ngo nikwambia kitu. Sasa wasanii wa, wa wengi wengi wao ama wasanii nyinyi wengi mnaongeza sifuri. Kwa kuna wakati naweza mm. tukaona njema kumbe tee. Kumbe tee. Ah, watu wanapita na mikopo ile ili mambo yaende. Sasa asa sasa hivi wanaenda kuzalilika kwa sababu mimi mwenyewe nitawataja ili waweze kulipa. Mimi nitashirikiana na serikali yangu tukufu. Tutamtaja mmoja mmoja ili waende kulipa mikopo ile. Ah kama tulivyoaona wakati wanachukua wakati wanachukua sasa tunawarudisha sasa kwamba <laughs> yani mimi tadili nao kumtaja mmoja mmoja apeleke marejesho kwa sababu wewe unajua serikali yetu inania njema na sisi wasanii hali zetu wanazijua sisi dura tunapitia maisha magumu sana katika watu ambao wanapitia maisha magumu sana ni wasanii na wasanii wa Tanzania asilimia tisini hawajafanikiwa 
kumi wamefanikiwa lakini hawa ambao hawajafanikiwa wana mbwembo kuliko wale waliofanikiwa ndio tatizo hapo linakuja alafu mm. wadogo zangu wa sasa hivi wasiishi kwa kukalili wasiishi kwa kuiga wasiishi kwa kushindana usiishi kwa kutaka kushindana na Alikiba unataka kushindana na Diamond Partner au unataka kushindana na H Baba utafail wewe hujawekeza tulia sawa so, dogo zangu wengi wanaingia kwenye bata kucheza kamari na nini wanafilisika ndio maana unaona kelele zinakuwa nyingi wana mtaweza kamka asubuhi anza kutukana tu watu no 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 no, no acha kamari relax acha kamari wekeza ina maana wasanii ndio wanacheza kamari ama? wengi wacheza kamari sana ndio eh wengi sana wasanii wengi wacheza sana kamari nasikia mwanao pia ndo ugonjwa wake anapenda kinoma A, yule yeye alishasema ye ana neno kabisa hmm. lakini sasa <laughs> kuna wadogo zetu ambao dura unamuona mtu katoka kwenye familia ya shida kabisa hmm. tabu kabisa unamuona huyu anajitafuta dura ni muda wa kusaidia wazazi wetu hmm. huu ni muda wa kujiwekeza wewe na kuwekeza wasanii wengi dura hawana lolote hawana kitu ndio maana hasira zinakuwa nyingi dura sasa hawana kitu na wewe unataka kufanya kampeni ya kuwataja wajarudisha pesa huo ni kama utawazidishia tu matatizo wewe umechukua mkopo dura kwa mfano mimi mimi ningechukua mkopo ningekamilisha albamu yangu hii nipeleke sokoni isipofanya vizuri haiwezi kutokufanya vizuri kwa sababu huyu ni H baba sasa huyu alichukua hana nafasi kama ya kwako anaweza hata asichukue mimi kaamua nikapiga tua ya kwangu na nikatengeneza hela sasa nikarudisha pale hmm. kwa sababu ngoma nimefanya na wasanii wengi wakubwa nimefanya na msanii ngoma ukifanya na msanii kutoka Burundi ngoma ikitiki umetengeneza fedha nyingi kwa sababu Warundi ni wengi ngoma unafanya na falipupa tena unajiuliza kitu gani? Eh? Yaani dura ni bado tunauliza tu, tu yaani kitu ambacho yaani unaona kabisa hiki kitu hiki. Mimi na ngoma na Big Fizzo, Big Fizzo ni msanii mkubwa sana pale Burundi. Kwa sasa kwa nini wewe hukuchukua mkopo ama ukukidhi vigezo? Ndio nakuja sadura. Mimi H baba naitwa Hamisi. Sijawahi kukopa maisha yangu yote. <laughs> eh? Na sijawahi kuweka nyumba yangu Lehani. Lehani wala kupeleka hati ya nyumba. Na hati za nyumba dula zaidi ya kumi na mbili. Ni kwambie leo kwa faida ya watu. Wewe na nyumba kumi na mbili. Na hati za nyumba zaidi ya kumi na mbili. Hati za nani? Si za Chibaba. Kwani za nani? Sikana bana za. Za Chibaba au za Hamisi baba? Eh Chibaba afsa sasa ndio ule Hamisi sasa ndio wajina pale kwenye hati. Ndio. Ndio maana uliona kuna watu walitumwaga kutoka da kwenda Mwanza eto akauliza ile nyumba kwa ile H alimpa mama yake. Mm. Ushairi wacho kitu kama hicho. Mm. Niliwafundisha kitu wasanii kwa sababu wanaongea sana alafu makwao hawaje kufanya hicho kitu. Usiwete shofu za mjini hapa Dar es Salaam. Mm. Dar es Salaam sio kwako wala sio kwenu. Mm. Shofu za hapa sisi hatuzihitaji. Tuonyeshe kwenu. Tuonyeshe mama yako analala wapi. Mm. Achana na analala Dar es Salaam, tuonyeshe kijijini kwenu mama yako analala wapi. Tuonyesha kijijini kwenu baba yako analala wapi? Ndio tukuamkie wewe shikamo. Ana? Ah kubwa sana hiyo. Usionyeshe mm. wewe umeenda kujenga sui tegeta mm. alafu unamchukua mzazi wako aende kukaa pale alafu ndio unakuja kutuambia sisi mimi nimefanikiwa. Wewe una akili wewe? Ulikotoka wewe umefanya nini? Mimi mm. nawashukuru watu wa Mwanza. Mtaa tu wameona kuna jumba la kwanza la pili la tatu la nne mtaa wa Chibaba. Mm. Wakaenda sehemu mwingine kuna jumba kuna jumba H Baba Street tena. Sababu ya nini dogo? Ah, nyumba zote ziko uh, Mwanza. Ah, Mwanza zipo da zipo. Na angajua da tena ndo uitaki. Ah, da zipo na Suni. Utaki. <laughs> suni, Suni. Mm. Nadhani bado kama wiki mbili namalizia gate la mtoto wangu. Mm. Suni na mkabizi sasa hivi nizamu nishamalizana na issue zangu mimi sasa hivi nizamu ya kukabizi watoto wangu majumba yao. Na kuwa na wajengea na wakabizi majumba yao. Watoto 13 wao wote watapata nyumba wote. Kwa hiyo hiyo biashara kuuza magari. Ah ah, si biashara kuuza magari tu. Muziki. Mm. Huu muziki unaoona wewe. Ah, unaona sema tu muziki. Unaona pole pole unajua. Attitude ndio ime imebaki kule. Eh, ninauliza muziki au nini? Yaacha mbue. Ndio. Acha. Mimi hapa nafanya kazi na kampuni sana. Mimi ni balozi kwa kampuni sana. Okay. Hakuna kampuni inamlipa H baba chini ya milioni tatu au nne. Hakuna. Ushera kwa mwezi. Nafanya kazi na kampuni sana. Niko chini ya kampuni ya filamu Rwandan BJB Film ambayo ndio hapa Rio Brown. Sawa? 
unafanya naye kazi kwa mkataba kanilipa ndio maana tunafanya kazi namba moja. namba mbili huyu ni timu yako nikisema hivyo nadhani mtu anakuwa sasa anaelewa niko na mtu ambaye yani ni mkubwa mpaka kapitiliza kwenye ukubwa ambapo hata huyo nyadundo hawezi kukaa na mtu kama huyu karibu Ushirwa kitu kama hicho. Kwa yote maokoto hayo. Sasa yale maokoto nikikusanya afu kama unavyojua dola niongee ukweli. Siongei ile kuongea kwa sababu naongea. Mtu ukimfata diamond ukamwambia bana nakamilisha nyumba yangu sehemu fulani nimepongewa moja mbili tatu. Dola nimepe sana kutoa hela kuhusu swala la maendeleo. Mimi Diamond Platinum Simba. Ah. Yes. Mimi nilipoenda nikamwambia bwana kuna moja mbili tatu nataka niweke jambo langu Dar es Salaam. Basi inawezekana ule mjengo wa Sarasara karibu na kanisa pale ndo anakupa support kumbe. Na sibi. <laughs> ama ama ile mwenyewe tu. Anaume sasa ndio anaweza kuzipata. Kaza 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 basi kaza kuzisikia huko. Bale sana sana ndio mabigu 4 tu bali. Mwanao mwanao nalo ikalu lake bali. Sana sana ziko tatu. Sasa pale sasa hii karibu na kanisa ya Catholic. Ah hiyo moja. Ah kizuri hiyo. Kali sana. Kuna siku ana kama bwana bati zimepungua, su cement imefaa nini? Diamond anamaliza. Hana shida. Na hiyo wasanii wake wale ambao walikuwa naba kama kina harmonize rich mavoko nani sui na Rayvan kuna wale kugana majuba aliwajengea au ilikuwa haja au ni nyingi ah yani yeye akujengee mm. anakusupport yeye yeah, anakusupport ujenzi wake okay. yani wewe ni sawa sawa na mtu mwingine msanii ambaye anapenda ujenzi ni Alkiba Alkiba kwa sawa la nyumba jamani tumpe heshima yake kiwarisia viwanja nyumba Alkiba hata akisikia tangazo sura viwanja mm. anaenda <laughs> eh hey. ndo anaenda hivyo mzee eh hey. yani kwanza naye pia akawa na nyumba nyingi hapo ana nyumba nyingi mjini Yes. na ni mtu wa maendeleo tangazo lile unasikia viwanja sehemu fulani eh hey, kiba anawashaga chuma anaenda ananua kimya kimya kabisa kabisa mimi napenda watu kama wale unajifunza kitu dola mm. dola ifikie mahara basi hata mtu anasema basi saichi baba kaenda kuchukua mkopo kwa sababu ana nyumba kaza 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 sawa hata nikishindwa nitauza nyumba moja utarudisha eh nitarudisha uwezi kupewa fedha za serikali ambazo zina uwezo kusaidia mahitaji makubwa ya wananchi ukapewa wewe alafu unachukua ile hela kwenda kula bata unachukua hela uenda kidimbwi da hebu niambie alafu hizo hela ambazo nimechukua unaanza kututukana na sisi sasa e, mcheke kachi baba kana pita pale na boda boda kana akili kweli wewe umekopa hapo unamtukana mimi ambaye sijakopa sasa ni muda wa kurudisha fedha <laughs> Mrudishe bwembwe nyodo ziishe. Hamjafanyia kazi fedha. Mmefanyia nini? Okay, fedha zilitoka si ni kiasi gani jumla yake? Ah, fedha nyingi. Lakini nafikiri si 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 chini ya bia bi moja. Eh, hey. kwa mtu mmoja mmoja ambao alichukua wale wenye nyingi nyingi kai pizza ni milioni 50. 50. Okay, ukipiga idadi ya wasanii ambao wamechukua hizo 50 50 40 ukagawanya katika kipindi cha mikopo kutoka mm. mpaka hapa tulipo mm. sijui kama mimi si mfuatiliaji mzuri mimi mm. nitaka kuona kiwanda kikishambuliwa na project za aina mbali mbali kwa sababu yes. kila mtu ameshawezeshwa kwa hiyo sasa hakuna yeah. tena kizuizi mbele yetu kama ni bendi tuzione hey. zifanye kazi mm. kama ni movie tuone hadi uh, madj alichukua bia dj hey. na na madj at least wanakiamsha kinoma equipment eh vifao navyo kwa labda muda bado tuwape time kidogo wazungushe <laughs> wazungushe kwa kuona sasa hakuna ile impact ya, ya, ya mkopo mimi nitafanya kazi na serikali yangu mimi kwa kujitolea <laughs> ah sasa wewe yeye sio jukumu lako hapana ni jukumu langu sasa mimi ni msanii na wasanii ndio wamechukua mkopo eh <laughs> wapeleke fedha. Ngoni nikwambie kitu kimoja. Na kuna wasanii kibao wamelalamika pia wamekosa nini ambao walikuwa. Wanachokosea kitu kimoja. Subini wape system za samkopo. Mhm. Wengi wanakosea. Unapochukua milioni 40, unachukua 20 kuingiza kwenye mzunguko. Unaacha 20 ya kwanza kufanya marejesho. Mhm. Umeelewa sasa? Mm. Kama ni milioni milioni, unaanza kutoa kwenye ile 20, unaanza kupeleka kwanza mrejesho. Mm. Kwenye 40 tumie 20. 20 niache kwanza ianze kurejesha kwanza. Asa msanii eh msanii akipata 40 20 ananunua gari eh afu 20 anamungunya eh yani ile kwanza tano tano ile wiki nzima ile tunakutana kwenye viwanja vile kwa kataa vile eh yeye anajua kesho nitapata eh 
Mm. Asa wale ambao wali walioenda ku wamemunguya kamari wanafikiria kwamba tenda ni dhabu kule. Alafu ndio imeenda hiyo. Kwa hiyo hasa zile ndio mistake ndio maana juzi sasa eh tumekuwa Burundi kwa sasa tunaongea eh na waziri wa michezo. Na tukaongea na wala tu swala ni moja. Hakuna kitu bongo tunakosea kama kutaka kushindana. Ushindani ndio unaleta matatizo. Umeona Leo Brown. Lakini ushindani ndio chacho umeendelea. Ah, mm. Kuna ushindani mm. wa kushindana kweli kama unaweza ushindani. Dula kuna watu wanaigiza ushindani hawezi. Ila sana shindana bwa hapo mda huo. Hashindani na mtu. Haya. Kuna shindani bwa bana shiba bana mengi sana ya kuzungumza <laughs> na sisi muda wetu bwana sio rafiki. <laughs> List ni ndefu sana. Akawa ni mmoja la mwisho hapa kupitia <laughs> Instagram yangu hapa Tudui Sapenga kuna okay. mtu kauliza mm. bwana anaitwa boss Chao G Colonel au vipi bwana mnapeaje? bwana mmepiga hiyo mpenzi bubu ina miaka 20 nyuma mm. alafu leo switch baba anafanya uchawa kwa watu ambao wana hata miaka 7 wengine kwenye muziki mm. hivyo kavunye geto aimuumi eh aimuumi mm. swala so, lake ni nzuri sana aliyesema chawa ni baba refu h baba litamka wapi yani chawa ah yani ndio na ile yani ndio na mwelimisha yeye binadamu ndio na mwelimisha yeye mimi nakuleta sasa hili tu ujue kuna kiongozi mmoja wa serikali bunge kazi yake ni kutunga sheria ni machawa wako ofisini wanafanya shughuli tunawauliza sasa nyinyi so machawa watu wameshaguliwa na wananchi wamepigiwa kura mimi nimechaguliwa na wengine wameteuliwa sasa mimi nimechaguliwa nimechaguliwa na diamond partner mimi ni barozi wa kampuni kubwa alafu nafanya kazi na diamond partner msimba wanataka nikafanye kazi na nani Na ah, siwezi kufanya kazi na Nyadundo kwa sababu acha nipiga. Bwana tumeona umetease kazi yako mpya inaitwa yoyoyo au nini na wimbo gani? Una pia nafika anapiga anapiga hii haipo kweli? Amekohoa kidogo pale mwanzo. Amekohoa hapo kapiga ile yani opening yote ni ya kule. Ni nini? Unaweza kwa ufupi kidogo. Eh. Hiyo ni ngoma yangu inaitwa Uno piano. Mm. Mm. Uno piano. Eh inakuja lini hii ndio unajipanga mm. nadhani baada ya siku tatu tu goma linaenda muda si mrefu kutoka sasa eh linaenda sawa nasubiri kusikiza piano la H baba H baba shukran sana bana tumefurahi sana kuwa nayo usiku huu umbana tu nimewaambia watu kwamba kukooa mm. sasa hivi ni marufuku urusi kukooa kwenye wimbo wote bila ridha H baba kwa nini ndio mwenye kukooa karudi kwa hiyo sasa hivi usipofuata taratibu ninachokifanya mimi na kufungulia tu pale tu ukifika pale unaenda unafuata taratibu zote sababu kukoa ni staili yangu mimi. Kwa hiyo nimeudi mwenye staili. Umeisajili. Wewe yes. kwa nini? Kila kitu, yani ndio ana nimekuambia hivi aliyekoa anajua nani mwenye kikozi chake. Ndio hmm. maana mimi nimekuja kutamka hapa. Mimi ndugu yangu ukikoa kwenye wimbo wote bila ridhaa yangu, shughuli taiona. Lakini kwa, kama tunamzungumzia jamaa yetu kama kabla ya kukoa alianza kutuonesha attitude fulani hivi ya matumizi ya moshi. Ah sasa kukoa si moshi. Mhm. Mm sasa kukoa si moshi. Kifu. Kukoa kuna ngoma mimi nilifanya na Kiu Chief. Mm. Pale pale studio nilipaliwa. Mhm. Lakini tumeona kumetoa moshi kwanza kwenye tizi hapo. Ah ah huku sasa mbona sasa kukoa sio moshi aa, sio moshi wanaojua ule moshi yeah. ndio maana hata unapofika moshi siku na arusha ah niache bana ah. shibaba stacki bana <laughs> <laughs> e bana shukran sana kwa wote ambao wanaendelea kutoa michango yao kupitia kampeni ya namthamini okay. maalum kabisa kwa ajili ya kukusanya taulo za kike no. ama ped na kuzisambaza mashuleni kwa mabinti ambao wanauhitaji. Huu ni mwaka wa saba tukifanya shughuli hii. Na safari hii dhamira yetu ni kuwafikia mabinti 10,000. Mpaka sasa tumekusanya tolo za kike ambazo zitawaweka mabinti 10,576 shuleni kwa mwezi mzima. Ndio. Bado tuna safari ya kwenda mbele. Tunaendelea kutoa shukrani kwa wale ambao tayari wamesha toa michango yao na wewe pia kama utapenda kushiriki nasi mm. si vibaya ukatuletea tolo zako za kike hapa ofisini kwetu oh. ni Cheni oh, yeah. eneo la viwanda mm. e, bana kwa na mimi nakuja kuchangia mchango wangu chibaba tunakusubiri sana anatoa kiki anajua no, no, ya wa, ana, manager hapa tuna ukipata time na wewe tunatoa tolo za kike hata box 2345678 kwa ajili ya sadaka kuwatolea mabinti ambao wako mikoani na wanahitaji 
hizi huduma jambo zuri kweli lakini nawe pia ambaye kama unataka kutuchangia kupitia mm. simu mm. unakuweka chochote kitu basi namba yetu ni hapa 0787 mm. 63 33 13 ukiweka po hiyo inaitasoma East Africa, Africa Television, Television Limited. Limited. Tofauti na hivyo basi itakuwa umekosea namba mm. kidogo kuna sitisha zoezi unaanza upya tena tena mwingine ili tufikie na lengo lako likamilike. Tunasema shukran sana kwenu wote na mthamini 2023 mm. nasimama na tarajia muda usio mrefu. Nyota tano za Dickson msami zinafuata, si ndio? Oh yeah. Nasemaje? Back now. Friday night live. Oh